So this is frequency distribution. Let me tell you about this topic is actually coming under unit one and here. We already have seen statistics. We already have seen biostatistics. Now we're actually st starting frequency distribution. Now, let me start the lecture in a very impressive manner. I hope pizza is so favorite for everyone. Mera to favorite here. How many of you like pizza? Please unmute yourself and tell me, yes, sir. Pizza, my favorite here. Yes, sir. Okay, one person. Then? Yes, sir. Okay, great, 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 great. Now the biggest question that I'm gonna uh, ask you people. Uh, if I ask that what is the frequency of uh, taking pizza or what is the frequency uh, that you people uh, are interested to take pizza? What is the frequency? Kitne jo hai, kitne din or pura mahine mein kitna time jo hai tum log pizza jo hai tum log khate ho? How you will tell that thing? For example, this is the month uh, January 2019. Pizza हम हर हर रोज तो हम लोग नहीं खाते, है ना? हम लोग मान लो हफ्ते में एक दिन या जो है that is हफ्ते में दो दिन ऐसा कुछ होगा। So if I if you want to see that thing that what is the frequency of taking pizza, what you will do? For example, I want to that is a show that thing. For example, this is the month. For example, day one. अब मान लो कोई person है और उनका कोई group है। They are college students like you. Uh, in your canteen, pizza ke alawa kuch milta nahi. So every day, the people are purchasing some pizza. For example, day one, us din maan lo, tumhara jo group hai, tum logo ne ek pizza order kiye. Day two, us din maan lo, tum logo ne ko zada jo hai group lagi hongi, tum logo ne teen pizza liye. Day three, maan lo, us din tum logo ne koi bhi pizza nahi khaye. Day four, us din maan lo, tum logo ne do pizza order kiye. Day five, January month. उस दिन मान लो तुम लोगों ने तुम लोगों के ग्रुप में और भी कुछ फ्रेंड्स आ गए होंगे, तो तुम लोगों ने मान लो पांच पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। Now, if I show the frequency distribution table, how I will show this? यहाँ पे जो नंबर है, here whatever the number you are getting, from smallest to largest, I will write in the demand. For example, zero, I'm writing here, then one, I'm writing here, then two, this two. Then three, four यहाँ पे है नहीं, so five. So this is the demand. ठीक है, every day कितना demand जो है तुम लोगों का रहा है, from smallest to largest. Now, let me also add few dates. For example, day six, उस दिन मान लो, again जो है दो pizza तुम लोगों ने लिए, और day seven, उस दिन मान लो तीन pizza तुम लोगों ने order किए, ठीक है? Now, if I see the frequency, zero pizza जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? ओनली जो है एक दिन जो है उसका फ्रीक्वेंसी रहा है। सिर्फ एक ही दिन इसमें देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं? ओनली वन। थ्री कितने? टू कितने हैं? टू भी। टू है यहाँ पे। दिस टू एंड दिस टू। वन कितने हैं? वन भी वन है। टू जो है यहाँ पे दो है। दैट्स व्हाई आई वि� so three जो demand है frequency that is a pizza की उसका frequency भी two है five कितने हैं five only one so this is the frequency distribution table now if you represent that thing in tabular form in x and y x में मान लो आ गया हमारा demand ठीक है मान लो for example zero यहाँ पे zero और okay let me write here just a second, let me, yeah, uh, this is zero, this is for example, uh, one, and then you have two, then three, and five. So, if I have a table, if I put that thing in the form of graph, so what will be happen? So, zero, zero is one, I am just putting here one, one is one, this is again uh, zero, so there will be nothing, two is one, two is two, Three is two, and five is one. So whatever the graph you can see, this will be the graphical representation of frequency distribution, and this is the tabular representation of the frequency distribution. Is it clear to you all or not? Just tell me. समझ में तुम लोगों को या मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूं? Just you may unmute and you may tell me if it is clear to you or I should explain again. 
सर आ गया सर ओके एंड व्हाट अबाउट अदर्स देखो बहुत सिंपल है जो चीज रिपीट हो रहा है हां हां बताओ सर फ्रीक्वेंटली सिर्फ निर्माण से रिलेटेड होगी फिर से मतलब मतलब मेरा मेन क्वेश्चन है जैसे आपने एग्जांपल पिज्जा के डिमांड के लिए दिया तो सिर्फ डिमांड से रिलेटेड होगी या किसी चीज की रिक्वायरमेंट भी हां 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 यस पॉसिबल है यस yes. मैं तो जस्ट तुम लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देने के लिए जो है मैंने इसको शो किया देखो मैं अगर डायरेक्टली क्लास के बिगिनिंग में ही मैं अगर क्लिनिकल ट्रायल ये फर्स्ट ऑर्डर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को मैं अगर शुरू करूं तो तुम लोगों के जो है बहुत ही तुम लोगों को भय लगेंगे इसीलिए मैंने क्लास के शुरू में ही जो है एक पिज्जा का फोटो दिखाया ताकि तुम लोगों को जो है खुशी मिले बिकॉज द थिंग्स व्हाट वे लाइक उसका फोटो जब हम देखते हैं हमें अच्छा लगता है योर आंसर योर क्वेश्चन तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर ही यस यहाँ पे जो है जस्ट टू मेक द मेक यूर अंडरस्टैंडिंग सो इजियर आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ डिमांड एंड फ्रीक्वेंसी हम जो है इसको और भी हर एक फील्ड में क्लिनिकल ट्रायल वी आर एक्चुअली यूजिंग ठीक है हां जी सर थैंक यू ओके ग्रेट नाउ लेट मी टेक टू यू इन द डेप्थ ऑफ आवर लर्निंग सो एग्जाम में क्वेश्चंस भी एक्सचेंज भी होंगे सो हाउ यू विल टेल सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ए चार्ट दैट समराइजेस द वैल्यू एंड देयर फ्रीक्वेंसी क्लियर एवरीवन क्योंकि हमने जो यहाँ पे देखा वही चीज इफ आई टेल यू मोर देर विल बी टू कॉलम इन फर्स्ट कॉलम लिस्ट ऑल दी वेरियस आउटकम्स दैट ऑकर इन द डेटा एंड लास्ट जो तुम्हारा इन योर कॉलम टू देर विल बी लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आउटकम ठीक है सी इन आवर फील्ड आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा द फर्स्ट टास्क ऑफ ए रिसर्चर इज टू ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई द डेटा सो दैट इट इज पॉसिबल टू गेट ए जनरल ऑपरपर्टी रिजल्ट What about the work you have done? You are a clinical trial expert. You are a pharmacovigilance officer, or uh, you are a uh, clinical uh, data scientist. Let me just try it. You are a uh, pharmacovigilance officer, or for example, some people are might be uh, that is a clinical data scientist. ठीक है, so in both the cases, in both uh, the cases, you are actually uh, that is uh, working with data. Now, after collecting the data, what will be your first uh, first task to organize and simplify the data? जो भी data तुम मिलेगा, उसको तुम्हें organize करना होगा. कैसे? Like this, in your tabular form, in your tabular form, there will be uh some uh that is uh, for example patients patient 1 patient 2 patient 3 patient 4 patient 5 yahan pe man lo aage unka age sex then uh for example whether uh, they have um, in fasting or that whether um, they, they have actually in, they have given the, the drug was given to them in fasting condition or not theek okay. hai after that for example you have taken few other parameters like their uh, glucose level or you have taken uh, their uh, uh, like hemoglobin level or other things and lastly you have taken uh, the efficacy uh, bio bio variability or you have you have seen the efficacy level ic50 okay now whenever we have given the drug to the patient one unka jo age man lo kisi ke age is 65 kisi ke age kuch aur hai and you are getting um, that is a uh, the the patients male or female and uh, there are other factors so when you will fill your and uh, your entire uh, this table you will be getting a organized and simplified data dekho hota kya hai jab bhi hum koi clinical trial karte hai uh, we are actually dividing the people in various groups yahan pe uh, tum dekho ki bahut sari uh, some people actually uh, um, that is a uh, some people will give you the data in up to this कुछ लोग जो है तुम लोग तुम्हें जो है मान लो अप टू दिस डेटा दे हैव गिवन नाउ अनदर पर्सन अनदर पर्सन गिवन यू द डेटा ओनली ओनली अप टू दिस टेबल दिस टेबल एंड फर्स्ट 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 कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड दिस टेबल एंड द अल्टीमेट पीपल दोस हैव डन द क्लिनिकल ट्रायल दे हैव गिवन यू दिस डेटा तुम्हारे पास तीन डेटा सेट मिले तुम्हारे पास तीन जो है एक्सेल शीट मिले ठीक है दिस इज द वन दिस इज द टू एंड दिस इज द थ्री यू हैव गॉट थ्री एक्सेल शीट्स यू आर एक्चुअली कॉम्बाइंडिंग ऑल दो एक्सेल शीट्स 
वहां पे मान लो कुछ डेटा मिसिंग भी है फॉर एग्जांपल यू आर नॉट जो है व्हाट अबाउट द डेटा दे हैव गिवन यू हैव सीन दैट नथिंग वाज रिटन कुछ डेटा जो है भाई मिसिंग भी है सो यू आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग एंड यू आर सिंपलीफाईंग द डेटा सो दैट तुम्हारा आगे के जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए ओके नाउ लेट मी टेल यू मोर सो दिस इज द गोल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल टेक्निक वन मेथड फॉर सिंपलीफाईंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इज टू constructed frequency distribution humne at the beginning of our lecture we have taken the example of pizza we have taken the example of pizza hum yahan pe how it can correlate with uh, the people or with the activity of uh, clinical trial clinical trial ke sath kaise correlate ho sakte for example patient jo hai jinka age uh, uh, jinka age 20 se 40 ke age mein hai unme drug jo hai Uh, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे फॉर एग्जाम्पल यू हैव यू हैव एक्चुअली कैटेगोराइज द एक्टिविटी ऑफ ड्रग इन फोर डिफरेंट ग्रेड्स ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी एंड ग्रेड डी जो लोग बहुत जल्दी से स्वस्थ हो रहे हैं उनको तुमने दे दिया ग्रेड ए जो लोग थोड़ा टाइम ले रहा है सेवन टू एट डेज ग्रेड बी सम पीपल आर टेकिंग मोर टाइम ग्रेड सी एंड सम पीपल आर टेकिंग मच मोर टाइम या फिर मान लो ठीक ही नहीं हो रहे ग्रेड डी यू जस्ट गिवन सम ग्रेड ए लेवल यू हैव सीन You are trying to know 20 से जो है 40 की रेंज में ऐसे कितने पेशेंट है दो हजार फोलिंग अंडर ग्रेड ए सो यू हैव फाउंड दैट ग्रेड ए में जो है वहां पे मान लो फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी पेशेंट जो है दे आर एक्चुअली फोलिंग अंडर ग्रेड ए एंड यू ऑल्सो सिक्सटी टू एटी के बीच में जो पेशेंट है दे आर एक्चुअली दे आर आर मोर नंबर 100% उट because there are some message i think 2 minute hai aur yes sir okay okay 2 minute ke baad na ye disconnect ho jayega fir usi link se tum log dobara join karna acha samajh mein aa raha hai yahan tak jo baat kiya maine is it clear to all jo what about discuss as of now dekho yes sir okay dekho uh, you have one drug tumhare paas ek drug hai you are conducting some clinical trial tumne jo clinical trial tumne kiya tumne dekha kuch patient jo hai bahut jaldi theek ho raha hai कुछ पेशेंट जो है बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं यू हैव गिवन ए ग्रेड ए कुछ पेशेंट जो है ठीक होने में टाइम ले रहे हैं ग्रेड बी सम पीपल टेकिंग मच मोर टाइम ग्रेड सी और कुछ लोग ठीक ही नहीं हो रहे ग्रेड डी नाउ यू आर यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सी एज वाइज एज वाइज बीस से चालीस के बीच में ऐसे फिफ्टी फिफ्टी पेशेंट है दो सर एक्चुअली फॉलो करते ग्रेड ए माने वो बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं सिक्सटी से एटी के बीच में जो पेशेंट है यहाँ पे हंड्रेड पेशेंट है दो सर फॉलो करते ग्रेड डी माने क्या है ज्यादा जो पेशेंट है वो ठीक नहीं हो रहा है इन हाई एज माने व्हाट एवर द थिंग्स आई एम शोइंग यू शेयर इससे एक ही कंक्लूजन में हम पहुंच सकते हैं दैट दिस ड्रग इज नॉट इफेक्टिव इन हाई एज पॉपुलेशन हाउ यू गोट टू नो यू गोट टू नो बाय यूजिंग दिस फिनोमेना कॉल फ्रीक्वेंसी ओके सो सो यू हैव टू यू कैन ऑल्सो एड थर्ड कलम हियर आई एम टेलिंग यू ना देर आर टू कलम्स You can also add another third column. Okay, so uh, the third column can be used for the proportion uh, for each category. It will be f by n, and the sum of p columns will be equals to one. You can also add another fourth column. This column can display the percentage of distribution corresponding to x value. The percentage uh, is found is multiplying by, by p by hundred. So uh, you have not need to worry too much. Uh, let me uh, take to you. Mm, yeah. For example, this. See uh, here, whatever the things I have shown you at the beginning, same thing. Uh, whatever the uh, that is the frequency you are getting, same data you are actually representing here. Okay. See, uh, for example, uh, four is equal to uh, three. The frequency is three for four. See, four is equal to three. Five is equal to two. This five is equal to two. So this is actually histogram. At the beginning of my uh, yesterday's lecture, uh, I have told you various uh, types of graph or various types of chart. 
सो हिस्टोग्राम में अगर तुम देखोगे इफ यू सी इन दी इन हिस्टोग्राम दिस विल बी लुक लाइक दिस यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट द सेम थिंग इट इज दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम व्हाटएवर द डाटा यू हैव गॉट यू हैव रिप्रेजेंट दैट थिंग इन हिस्टोग्राम ये क्या है सर एक इस चीज का डाटा है ये बेसिकली चिल्ड्रंस की हाइट चिल्ड्रंस की हाइट इन इंच ठीक है दे हैव एक्चुअली कैटेगराइज्ड दैट दैट मींस हाइट इन इंच इज अ 30 32 Uh, 31. This is one group. 32, 31. This, then 32 to 33. This. ऐसे करके जो है, they have categorized. ठीक है, a range. मैंने बताया था ना range. They have categorized that range. After that, they have seen that how many boys or girls they are falling in this category. For example, 40 to 41 inch. इसमें कितने बच्चे इसमें चार हैं. 40 to 41. This is four, like this. Okay. Look, what is the benefit of showing all those data in this format? Okay. Benefit of showing all those data in this format. Okay. What is the benefit of showing all those things in this format? If I say without showing this, without showing this, if I say that, tell me how many children are there, and the most tallest children, the most tallest children are how many? मान लो यहाँ पे जो है इतने जो जो पॉपुलेशन है ना इफ यू अकाउंट ऑल दो इतने जो पॉपुलेशन है चार दो छः नौ इलेवन सेवेंटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर आउट ऑफ ट्वेंटी फोर चिल्ड्रेंस जो सबसे लोएस्ट सॉरी जो सबसे जो दैट इज टॉलेस्ट जो पॉपुलेशन से टॉलेस्ट जो बच्चे हैं वो कितने हैं इफ आई आस्क विदाउट दिस डेटा वेरी इजिली बाई ऑब्जर्विंग दिस बार ग्राफ और दिस हिस्टोग्राम वेरी इजिली यू कैन टेल कि सर जो है दिस इज सिक्स है ना दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिस्टोग्राम और रिप्रेजेंटिंग दी फ्रीक्वेंसी इन दिस फॉर्मेट देर आर आदर वे यू कैन ऑल्सो यूज पॉलीगोन्स पॉलीगोन्स में क्या होते वॉट एवर द स्कोर वॉट एवर द एक्स विल बी देयर यू कैन रिप्रेजेंट इन एक्स एक्सिस और एक्स जो है यू कैन राइट इन द वाई एक्सिस वहाँ पे जो है यू कैन सी इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज डिक्रीजिंग स्मॉलेस्ट टू हाइस्ट यहाँ पे तुम फॉर एग्जांपल तुम बता सकते हो कि जो है एक ओवरऑल पॉपुलेशन ओवरऑल ह्यूज पॉपुलेशन ए सर्टिन एज की बात जो है हमारी बॉडी में हार्मोनल की एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है इफ यू इफ यू जस्ट मेक इट मेक ए ग्राफ ऑफ एज एंड एंड हार्मोनल एक्टिविटी दिस विल बी लाइक दिस ठीक है सो इन पॉलीगोन यहाँ पे क्या होगा डॉट जो है सेंटर्ड होगा डॉट्स देर विल लॉट्स ऑफ डॉट्स एंड यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग ऑल दोस थिंग्स दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी दिस इज अनदर पिक्चर यू कैन आल्सो शो इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ बार ग्राफ और हिस्टोग्राम जो है काफी हद तक जो सिमिलर है हिस्टोग्राम को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं इफ इट इज शोइंग सम दैट इज अ रेंज हमने क्या देखा था इन दैट पिक्चर रेंज दिस इज अ रेंज This is a range. This is a range, है ना? So if you are are showing uh, in the form of range, then it will be uh, that means uh, coming under the histogram. But if you tell in the name of a uh, number, then it will be a bar graph. You can also uh, show in the form of uh, relative frequency. These are types of fish. टाइप्स ऑफ फिश कितने फिश है यहाँ पे इसको भी तुम दिखा सकते हो इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अदर थिंग ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्मूथ ग्राफ आई डोट नॉट वॉन्ट टू मेक यू सो मच दैट इज अ वर्ड इट क्योंकि दिस आर द बिगिनिंग लेक्चर अगर मैं हर चीज इफ आई टेल दी ऑल दी थिंग्स इन डिटेल बहुत बच्चों को जो है बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि सर सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट है क्या डोंट वरी द सब्जेक्ट इज वेरी ईजी ठीक है आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा एंड अदर वे यू कैन शो the uh, symmetrical distribution or skewed distribution there will be two types one is a positive and there is a negative don't worry utna questions bhi tumhare exam mein nahi aayenge just the basic questions will be come what is frequency distribution kuch numbers denge um, and the question will be that show that number in frequency table wahan pe histogram banane ke liye kaha jayega aur bar graph aur other kinds of graph banane ke liye kaha jayega theek hai i am not going all those uh, details because uh, other remaining things because it will be very much uh, difficult for you people so that's it from my side for today